Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des patriarches, soit avec chacun d'entre nous. Bienvenue sur la chaîne des secrets de Jérusalem. Abonnez-vous à cette page, car les secrets spirituels, les connaissances bibliques qui s'y trouvent peuvent éventuellement vous sauver la vie, mais aussi sauver la vie à votre famille. Aujourd'hui, nous verrons comment protéger son destin, comment protéger son chemin grâce au psaume 105. Pour comprendre l'importance du psaume 105, nous allons retourner dans l'histoire du premier roi d'Israël, j'ai nommé le roi Saül. Le roi Saül était le roi qui a été choisi par Dieu. Dieu avait choisi Saül afin que Saül puisse diriger le peuple d'Israël. C'était le premier roi. Et Saül, effectivement, a dirigé le peuple d'Israël. Et, véritablement, il était vraiment assisté par Dieu. Mais Saül va poser une action qui va changer en moins d'une minute sa destinée. Saül partait en guerre. Et comme il avait peur par rapport aux ennemis nombreux qui étaient devant lui, il s'est précipité pour offrir un sacrifice à Dieu. Or, la personne qui était autorisée à offrir les sacrifices à Dieu, c'était le prophète d'Israël. Et le prophète d'Israël n'est pas encore arrivé, n'est pas encore arrivé sur le lieu du sacrifice. Toi, le roi, tu te, tu te donnes le droit, tu t'arranges le droit de prendre la place du prophète d'Israël et d'offrir des sacrifices à Dieu. Ce jour-là, Dieu a banni a rejeté Saül une bonne fois pour toutes, à cause de ses seules erreurs. Malgré les pardons de Saül, malgré l'humiliation de Saül, malgré les jeunes de Saül, Dieu l'a rejeté une bonne fois pour toutes. Et ça changeait totalement la destinée de Saül, qui a fini sa vie comme un chien. Voilà pourquoi il est important de protéger sa destinée. Souvent, il y a des, tu as des actions que tu as posées il y a un an, il y a dix ans, il y a vingt ans, pour changer totalement ta destinée. Et au lieu de réparer ta destinée, tu es dans les prières hasardeuses, les prières inventées, dans les prophéties mensongères. Tu es dedans. Ta vie ne progresse pas, mais tu es dedans. Ce genre de personnes-là, ils finissent comme ça, ils finissent comme des chiens. Et déjà, leur vie va finir très mal parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont changé eux-mêmes par leurs actions et leurs destinées. Voilà pourquoi souvent, certaines personnes finissent mal. S'ils veulent qu'ils se convertissent, s'ils veulent qu'ils aillent à l'église, quand, quand ton destin et ta destinée, ton chemin a été changé, ça a été changé. Donc, beaucoup de personnes ont déformé ont détruit leur chemin, leur destinée. Et leur vie est comme ça actuellement parce que leur destinée était totalement détruite. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réécrire ta destinée, comment réécrire ton destin. Il y a des personnes qui ont détruit leur destin par erreur. Il y a des, il y a des personnes qui ont détruit leur destin par faiblesse. Mais il y a aussi des gens qui ont détruit le destin par sottise. Ça, c'est 95% des chrétiens. Les 5 autres pourcents là, qui ont eu le destin bizarre, c'est peut-être par ignorance, peut-être par faiblesse, ou bien par autre chose. Mais les chrétiens, en général, ils détruisent eux-mêmes le destin par sottise. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réécrire son destin avec le somme 105. Il y a deux manières de réécrire son destin. La première manière, c'est que tu utilises le somme 105 en te levant chaque matin, en disant le somme 105 21 fois face à l'Est pendant des cycles de 40 jours. 
tu fais une fois, tu fais pendant 40 jours, tu attends deux jours, tu reprends 40 jours, tu fais des cycles de 40 jours pendant une année environ. Ça te permettra de réécrire ton destin. C'est un travail laborieux, mais personne ne t'a envoyé pour aller gâter toi-même ton destin. Maintenant, il y a la deuxième méthode, la plus efficace à mon avis, la plus puissante, la plus radicale, et surtout là, tu as l'assistance des uns d'Israël qui vont t'aider à réécrire ton destin. Dans cette deuxième méthode, il faut voir comment tu vas procéder. En te réveillant le matin, tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, pour réécrire ton histoire, ton destin, tu vas faire ta purification. La purification, tu la feras avec deux huiles. Soit, si tu possèdes l'huile d'onction puritatem, tu utilises l'huile d'onction puritatem. Si tu n'as pas l'huile d'onction puritatem, tu peux utiliser l'huile d'onction bien nettoyant. Donc, tu utilises soit puritatem, soit bien nettoyant pour faire ta purification. Donc, je reprends. Un, tu donnes pardon à la repentance pour tes péchés, le pardon pour tes péchés, le pardon pour tes fautes. Et tu évites de recommencer. Ça, c'est un. La deuxième chose, après la repentance, tu passes à la purification. À partir de ce moment-là, tu utilises soit l'huile puritatem, soit l'huile bien nettoyant. La troisième étape est l'étape finale. C'est là où nous allons passer à l'évocation du psaume 105. À cette étape, tu vas prendre de l'huile d'onction. Si tu peux utiliser les huiles d'onction suivantes pour faire cette évocation -là. Soit l'huile d'onction Rokadesh, soit l'huile d'onction les sept feux divins, soit l'huile d'onction Emma Angélique. À cette étape-là, c'est l'une de ces trois huiles-là que tu peux utiliser. Parmi ces huiles, chacune a ses spécificités. C'est l'une des trois huiles que tu vas utiliser pour faire l'invocation directe avec le somme 105. Après ce moment-là, tu prends l'huile que tu vas mettre dans, dans la peau en train de prier et tu laisses les mains ouvertes. Tu lis le somme 105 sept fois. Et quand tu finis de lire le somme 105 sept fois, tu vas passer la main sous le visage, tout simplement, comme les juifs. Le lendemain, tu fais la même chose. Le surlendemain, tu fais la même chose. Et tu fais ça pendant sept jours. Quand les sept jours arrivent, tu te reposes. Tu te reposes pendant sept jours. Et au septième jour, tu reprends encore le même cycle. C'est-à-dire que pour faire, pour faire briller ton étoile, pour réécrire ton destin, tu fais sept jours d'invocation, sept jours de repos, et puis ensuite tu reprends sept jours d'invocation, ainsi de suite. Et tu le fais pendant quelques temps. Lorsque tu feras ces invocations comme ça, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Toi-même, tu sauras que ton destin a été réécrit. Ta destinée a été réécrite. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Parce que cette, cette invocation-là est tellement puissante que le Saint-Esprit lui-même te donne la conviction que ton destin est réécrit. Il peut te parler par conviction intérieure. Il peut te parler par vision. Il peut te parler par songe. Il peut te parler aussi par des circonstances qui vont se passer autour de toi. Et tu auras réécrit ton destin. Et si tu viens de réécrire ton destin et que tu veux encore aller gâcher ton destin, ça c'est ton affaire. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. Shalom, shalom. shalom.